Привет дорогие друзья, добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Сегодняшнее видео я вам расскажу, как же сменить регион или страну в App Store. Как изменить, допустим, с России на Америку, с Америки на Россию, или как вам угодно, в какой вы стране находитесь, туда и обратно. Я покажу сразу два примера, потому что... Вы мне задаете очень большую тьму вопросов. Почему, что, как, у меня не получается. Я вам сейчас сразу скажу, почему у вас не получается сменить регион. Есть на это три причины. Первая причина – это ваша учетная запись используется для семейного доступа. Из-за этого невозможно сменить регион в страну в App Store. То есть семейный доступ подразумевается тем, что ваша учетная запись используется на нескольких устройствах. Вот из-за этого вы не можете менять, вы закреплены за тем регионом, в котором была создана и зашли в App Store изначально. Следующее, это вы ввели недостоверные данные, то есть это индекс, город, номер телефона, что-либо другое, что относится к основам того, что нужно ввести, что требует от вас. Дальше, ваша учетная запись находится в черном списке из-за неоплаты, то есть подписки или приложения какого-то, которое вы купили, вас сразу кидают в черный список. И чтобы снять учетную запись черного списка, нужно оплатить долг или создать новую учетную запись. То есть, а это уже совершенно другое видео. Я это описание оставлю, ссылочка на то видео, как это сделать, тоже будет. Поэтому знакомьтесь, смотрите. Вот одна еще из причин, что смены региона пишет нам. Смена магазина возможна только после отмены подписки на Apple Music. Это еще одна четвертая причина по которой вы не сможете сменить регион. Вам нужно будет отказаться от подписки, и только тогда вы уже сможете сменить страну и регион. Ну давайте мы с вами уже приступим. Как же сменить App Store, допустим, с Украины, как у меня, на Америку. Переходим в настройки, можете зайти через учетную запись сразу вверху, либо же опускаетесь ниже, выбираете iTunes App Store, жмете на вашу учетную запись, посмотрите по ID. Ждем, пока загрузится информация. Загрузилась ваша информация, вы ввели пароль, либо Touch ID, либо Face ID, либо просто буквы на цифрины ввели. Дальше, что нам нужно сделать? Нам нужно перейти вот это вот под пункт страна или регион. Выбираем страна или регион. Здесь ищите Соединенные Штаты, для начала определите в каком, может это быть Австралия или еще какой-то, просто вобьете данные в Google и вам покажет. Здесь меняем страну, выбираем, ищем Соединенные Штаты, то есть Америки здесь точно не будет, надо опускаться вниз по алфавиту. Вот сейчас мы опустимся, найдем наши Соединенные Штаты. И дальше по пунктам тоже будьте внимательны, не пишите какой-либо бред, то есть обязательно указывайте все данные на английском и правдивые. Все как у меня. Я все примеры применить нажимаем, соглашаемся с условиями использования и со всеми данными, которые здесь предоставлены. Здесь либо же оставляете карту, либо же убираете. Я, пожалуй, уберу потом, чтобы оно не нужно было. Здесь же, где у меня имя, фамилия на русском, нужно изменить на английский. Я потом изменю также. А здесь пишем наши данные. То есть... Пишем улицу Гардена, здесь Монтроса, неважно, город у нас будет Нью-Йорк, Сити, вот, Нью-Йорк, штат у нас будет НИ, также Нью-Йорк, чтобы вы понимали, вот, его нужно найти, выбрать, также все будет по алфавиту стоять, Ой, вот, здесь сейчас найдем, выберем подходящий, просто жмете на него, Здесь нет никакой кнопки подтверждения. Дальше жмете просто на zip код. Прожмете на zip и также вбивайте правильный. То есть не ошибайтесь, не делайте ошибки, иначе он у вас ничего не примет. zip код у нас будет 1007. То есть прописываем этот. И номер телефона ставим обычно 123 и 1234567. Все, после этого жмем дальше. Вот тут я изменил, выбираю карту нет и на имя на английский переправил. Готово. Все, здесь все пройдет, никаких красных у нас предупреждений не будет. Все, жмем еще раз готово. Apple ID принят, придет смс вам на почту, что вы изменили. И все, как видите, здесь все на английском. Так вот, дорогие друзья, чтобы вы понимали, я взял старый видеоролик годом ранее, когда я записывал, и индекс уже изменился. То есть на тот момент он был 10007. Сейчас уже он разбился на 4 региона. Это 10001, 10002, 10003, 10004. Это Манхэттен, Нижний Манхэттен, Нью-Джерси, 
сам Нью-Йорк. То есть, почему они так разбивают, почему они меняют, я не могу сказать. Это им виднее, это какие-то политические интересы и так далее. Неважно. Вы всегда проверяйте те регионы, достоверность информации. Google всем доступен. И как бы ничего здесь страшного нет. Я вам могу показать то, что я действительно проверял. Вот индекс Нью-Йорка буквально сегодня. Вот это то, что я вам рассказал. То, что я в видеоролике подкорректировал. За год всего лишь что может измениться. Поэтому проверяйте индекс. Штаты, города все так же и остается без изменений. Но на всякий случай проверяйте. Номер телефона вводите так, как я вам показывал видео. Все, жмете готово. Все, конечно же, под ту страну которую вы готовите, смена региона, тем языком и пишите. Но в основном это английский, но если будут какие-то другие языки, вы должны это иметь в виду, это очень важно, там где особенно имя, фамилия, города. Вот и все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, прожимайте колокольчик, оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно. Всем пока!